భారత దేశాన్ని గడగడలాడించే ఉజ్జీవన తెలంగాణ ఆంధ్ర రాష్ట్రాలని దేవుని ఆత్మచేత గడగడలాడించే ఉజ్జీవన ఎంతకాలం నుంచి నడవాలి ఈసారి ప్రత్యేకంగా ప్రభు వైజాగ్ పట్టణ ప్రజలకి చెప్పమన్నది ఏంటంటే మీ కన్నులు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో తెరవబడ్డాయిగా ఇవాళ నేను ఒక క్యాబినెట్ మంత్రిగా మొట్టమొదటిసారి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికై వెంటనే మంత్రి అవ్వడం అనేది ఇది కేవలం దేవుని కృప అని చెప్పేసి మరొకసారి మీ అందరికి కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో పాస్ట్ గారు వాళ్ళు అక్కడ ప్రేయర్ మీటింగ్స్ పెట్టారండి గ గర్భం లేని వారందరినీ చేతులు ఎత్తమంటే నేను చేతులు ఎత్తాను అప్పుడు నేను పడిపోయాను పాస్ట్ గారు ఇక్కడ స్టేజ్ మీద తీసుకొని వచ్చి అద్భుతంగా నాకు విడుదల ప్రసాదించి నెక్స్ట్ ఇయర్ కల్లా ఈ అమ్మాయి చేతిలో పిల్లలు బిడ్డ ఉంటుంది అని చెప్పారు అనుకో అలానే నేను జనవరి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో నేను కన్సీవ్ అయ్యాను తెలిసింది డాక్టర్ సార్ సార్ అప్పటికే నాకు టూ టైమ్స్ అభాషన్ అయిందని కానీ అద్భుతంగా దేవుడు నన్ను కాపాడి బిడ్డను నాకు ఇచ్చారండి కాలం పిల్లలు లేరు తల్లి టూ ఇయర్స్ నుంచి లేరండి టూ ఇయర్స్ దైవ సేవకులు ప్రార్థన చేస్తే కల్లూరి ప్రత్యక్ష సభలే అవునండి అక్టోబర్ నెలలో కింద పడిపోయావు స్టేజ్ మీద తీసుకొచ్చాక నీలో ఉన్న దురాత్మ వెళ్ళిపోయింది గర్భం దాల్చావు వెంటనే జనవరిలో దేవుడు చక్కటి పాపని ఇచ్చారు గట్టిగా చప్పటి కొట్టాలా లాడ్ అండ్ సెకండ్ Uh, actually, I, am, uh, I was suffering from the tumor inside my stomach uh, from 2013. So, 2015, uh, October month, I went to Ballampilly because doctors advised me to take operation. But I thought that I will not take operation and I will go to Ballampilly and through the Madam Pray or Sir Pray only, I will get heal ISIS. And when I went there, I never met uh, Sir, but I met Madam. And that night itself, Madam prayed to me and I got healed. But I never got the time to take Asha testament. This is my testimony. And uh, without operation, I get completely healed, Sir. Praise the Lord! Tumor normal report. Get to the top of the top. Tell me, Sir. అక్టోబర్లో బెల్లంపల్లికి వచ్చిందట దైవ సేవకుని కూడా కలవలే నాతో కలిసి ప్రార్థన చేయించుకుంది అద్భుతంగా ఆపరేషన్ లేకుండా హీల్ అయింది ఏసయ్య స్వస్థపరిచాడు చప్పటి కొట్టి దేవుని మేము పరచుదాం టీవీలో మేము చెప్తుంటాం బెల్లంపల్లికి రండి మీ చరిత్ర మారిపోద్దని మా దగ్గరకు వస్తే కాదు ఏసయ్య దగ్గరికి వస్తే మహత్గారు మమ్మల్ని విడిచిపెట్టి దూర ప్రాంతం నుంచి వచ్చే కొంచెడానికి వెళ్ళిపోయారు ఇక్కడ మాకు ఫోన్ కాల్స్ లో వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి ఫోన్ కాల్స్ కూడా రాలేదు పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుడు నా మనవి ఆలోకించి మమ్మీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆగరు చూసిన దేవుడు నిన్ను చూస్తున్నాడు నా కుమారుడు అని ప్రార్థించేవాని ఎక్కడెక్కడ విడిపిన కుటుంబం మళ్ళీ కలవాలి ప్రభు అని ఇరవై సంవత్సరాలు అవుతుంది అంటండి తప్పిపోయి మీకు అర్థమైందా ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది రాత్రి సాక్షి చెప్తున్నప్పుడు ఆమె ఆయన హాగర్ గురించి వాక్యం చెప్తున్నప్పుడు హాగర్ని చూసిన దేవుడే నిన్ను చూస్తున్నాడు ఎంతమంది విన్నారు నేను దినాన వాక్యం నిన్న దినాన వచ్చిన వారందరూ చేయి పక్కెత్తండి నిన్న వచ్చిన వారి జీవితంలో చెప్పాం గత సంవత్సరాలు జరగంది ఈ సంవత్సరంలో జరగబోతుందనే 
థౌజండ్ సిక్స్టీన్ వరకు ఏది జరగలేదో సెవెంటీన్ లో ప్రభు అది నీ జీవితంలో చేయబోతున్నాడని ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం తప్పిపోయిన ఆ యొక్క సహోదరి ఉదయం తెల్లవారుజామున కాలు వచ్చిందండి ఎందుకు అంటే దేవుడు చూచుచున్న దేవుడు ఆయన ఆమెన్ అందుకని ఆయన ఆయన నామానికి అవమానం రాదు దేవుని వాక్కుని ఆయన స్థిరపరిచి దేవుడు ఈ ఈ యొక్క సహోదరుని జీవితంలో రాత్రి మీటింగ్ అయ్యా అటెండ్ అయ్యాడు పొద్దున అద్భుతమైన కాల్ రిసీవ్ చేసుకున్నాడు ఈ నాలుగు రోజులు మీ జీవితాల్లో బలమైన కార్యాలు దేవుడు చేయబోతున్నాడు ఏ సైకే మహిమ కలుగును గాక పదకొండో అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన అది ఆకాశ వర్షపు జలము త్రాగును అది నీ దేవుడని యహోవా లక్ష్య పెట్టు దేశం నీ దేవుడని యహోవా కన్నులు సంవత్సరాది మొదలుకొని సంవత్సరాంతం వరకు ఎల్లప్పుడూ దాని మీద ఉండును గట్టిగా చప్పటి కొట్టి దేవుని స్థుతి ఇద్దాం హాగర్ జీవితాన్ని చూసిన దేవుడు నిన్ను కూడా చూస్తున్నాడు తల్లి రాత్రి తనకి గర్భం కుమారుడు పుట్టిన తర్వాత షారా గర్భం తెరవబడుతుంది ఇసాక్ పుడతాడు వీళ్ళిద్దరు కూడా ఆ కుటుంబంలో కలహాలు మొదలైతాయి ఇద్దరు కుమారులు కొట్లాడుకుంటూ ఉంటే షారా వచ్చి అబ్రహాంతో అంటుంది ఈ దాసిని దాసి కుమారుని వెళ్ళగొట్టేసే వీళ్ళిద్దరిని అర్జెంటుగా నువ్వు వెళ్ళగొట్టాలంటే అబ్రహాం చాలా బాధపడతాడండి ఎందుకంటే దాసిని బట్టి కాదు తన సంతానమైనటువంటి కుమారుని బట్టి ఆ మాటట ఆయనకి చాలా మిక్కిలి బాధగా ఉంటుందట అబ్రహాంకి బాధపడుతున్నప్పుడు దేవుడు అంటాడు అబ్రహామా నువ్వు బాధపడొద్దు షారా చెప్పినట్టు చెయ్యి నీ దాసిని నీ కుమారుణ్ణి వెళ్ళగొట్టమని చెప్పిన మాట చొప్పున నువ్వు చెయ్యి అయితే నేను నీ కుమారుణ్ణి గొప్ప జనముగా చేస్తానా నువ్వు వదిలిపెట్టు నేను చూసుకుంటా గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం నువ్వు వదిలిపెట్టాలి షారా వదిలిపెట్టాలి నేను చూసుకునే దేవుడను ఆమె నీ తల్లి నిన్ను విడిచినా నీ తండ్రి నిన్ను మరిచినా నీ ప్రియులు నిన్ను విడిచిపెట్టిన నీ బంధువులు నిన్ను వెలివేసిన నిన్ను చూసుకునే దేవుడు ఎవరంటే ప్రభుని సుక్రీస్తు షారా చూస్తే ఆ బ్లెస్సింగ్ ఉండదు అబ్రహాము చూస్తే అది ఉండదు కానీ చూసుకునే దేవుడు చూసినప్పుడు మాత్రమే అండి ఈ రాత్రి ఎవరో నిన్ను చూడాలని ఆశ కలగకో దేవుడు నిన్ను చూస్తూ ఉన్నాడు ఎవరు చూస్తున్నారు నన్ను ఎవరు పట్టించుకుంటున్నారు నన్ను చూసే వాళ్ళు ఎవరు ఎన్ని సంవత్సరాలు నాకు పాపం ఈమె బయలుదేరుతుందండి తీసుకొని అరణ్యంలోకి తన కుమారుణ్ణి కొంత దూరం పోయినాక తాగే నీళ్ళు అయిపోతాయి ఆ భోజనం అయిపోతుంది చాలా కుప్ప కూలిపోతుంది ఎందుకంటే కన్న తల్లి తన కుమారుడు చావు చూడలేదు దగ్గరగా ఎంత కషాయి తల్లి నా కొడుకు చనిపోతుంటే చూడలేదు నేను చూడలేను నా కొడుకు చావునని ఒక దగ్గర పడేసి దూరంగా కూర్చుంటుందండి ఈ రాత్రి ఎవరు నిన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళినా నిన్ను విడవని వేసాయా నిన్ను ఎడబాయని వేసాయా ఎందుకంటే తల్లి ఎవరు చూడండి తల్లి ఉండి సహాయం చేయలేదు ఎవరుండి సహాయం చేయలేరు అక్కడ అబ్రహాం పంపించాడు షారా పంపించేసింది ఈ అరణ్యములు అటు ఇటు తిరుగుతుంది పాపం ఒక్క మనిషి హెల్ప్ చేసేవారు లేరు ఒక్క వ్యక్తి సహాయం లేదు కానీ ఎవదృష్టుంది చెప్పండి ఎవరి దృష్టి ఉంది ఎవరు నీకు సహాయం చేసేవారు లేకపోయినా దేవుని దృష్టి నీ మీద ఉన్నది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో దేవుని దృష్టి నీ భయపడుతుందమ్మా ఎందుకు భయపడుతున్నావు అందుకని ఆ దేవుదూత వచ్చే ఆగ్రత అంటుంది ఆగ్రి ఎందుకు భయపడుతున్నావు ఎందుకు భయపడుతున్నావు నీ కన్నులు తెరువు నీకు నీరు కనపడుతుంది ఊట అక్కడ నీ కుమారుడు తాగించు మీ నీ కుమారుడు చావడు కానీ గొప్ప జనముగా నేను చేయబోతున్నాను గట్టిగా చెప్పటి కొడదాం నీ కన్నులు తెరువు ఏమంటున్నాడు అండి దేవదూత అక్కడ ఏమంటుంది నీ కన్నులు తెరువు అంటే కళ్ళు తెరుచుకొని లేదా హాగరు అప్పుడు వారు కళ్ళు మూసుకొని ఉందా అంటే ఆమె అరణ్యములోకి రాకముందే దేవుడు నీటి ఊటను సిద్ధపరిచాడు హాగరికి అక్కడ నీ జీవితంలో పరిశోధన పరీక్ష ఆ వేదన వస్తుందని తెలుసు అందుకనే దేవుడు నీ కొరకు ఒక గొప్ప బ్లెస్సింగ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో సిద్ధపరిచాడు నీ కన్నులకు అది కనపడట్లే హాగరి కన్నులకు కనపడట్లే అక్కడే తిరిగిందండి అంతసేపు నీళ్ళు కనపడ్డాయా లేదు 
అయ్యో ఈ బిడ్డ చచ్చిపోతాడు ఈ చావు చూడలేనని అక్కడ పడేసి చూస్తూ ఉంది ప్రి సహోదరి సహోదరుడా టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ వరకు నీ కన్నులు మూయబడి ఉన్నాయి నీ కళ్ళు తెరవబడలేదు కాబట్టి నీకు దేవుని దృష్టి ఏంటో తెలీదు నీ మీదకు వచ్చిన బ్లెస్సింగ్ ఏంటో తెలీదు ఈమె పాపం తన దగ్గర ఉన్న ఆ నీటిని మాత్రమే చూసింది కానీ దేవుడు సిద్ధపరిచిన బ్లెస్సింగ్ చూడలేదు ఆమె ఈ రోజు వరకు నీకున్నది నువ్వు చూసావు నీకున్న పోరాటం నువ్వు చూసావు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో దేవుడు నీకు ఏమి సిద్ధపరిచాడో నీకు తెలియదు కానీ నీ కన్నులు తెరవబడబోతున్నాయి ఆ ఆశీర్వాదం నీ సంవత్సరంలో నువ్వు చూడబోతున్నావు ఆమె నేను చెప్దాం అర్థమైందా మీ కన్నులు మూయబడ్డాయి మీకు శుభవార్త ఏంటంటే దేవుడు మీ కన్నులు తెరవబోతున్నాడు హాగర్ని అంటున్నాడు నీ కన్నులు తెరువమ్మా తెరువు అంటే దానికి అర్థం ఏంటంటే అప్పటి వరకు ఆమె మనోనేత్రాలకి దాచబడిన బ్లెస్సింగ్ తెలియదు నీ కన్నులు తెరువు అది ఒక్కడే ఉంది ఊట ఆ నీళ్లు తాగిచ్చు నీ కొడుకుని గొప్ప జనముగా నేను చేస్తానా నీటి ఊటని కప్పి పెట్టి దాన్ని సిద్ధంగా ఉంచాడండి దేవుడు నీ కొరకు అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి రెండు వేల పదిహేళ్ళలో నీ కొరకు ప్రతి బ్లెస్సింగ్ రెడీగా ఉంది ఈ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో కానీ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ వరకు నీ కన్నులు క్లోజ్ అయ్యాయి సెవెంటీన్ హాగర్ కన్నులు తెరవబడినట్లు నీ కన్నులు తెరిచి నీ ఆశీర్వాదాన్ని చూడబోతున్నారు వైజాగ్ పట్టణ ప్రజలు ఎంత దురదృష్టవంతులు అండి ఈరోజు రాని వాళ్ళు ఎంత ప్రవచనాత్మకంగా ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడో తెలుసా దేవుని సన్నిధిలో ఎంత ప్రార్థన చేస్తే ఈ ప్రవచన వాక్కు మీకు ఇవ్వమన్నాడో తెలుసా అందుకే నువ్వు అక్కడే తిరుగుతున్నావు కానీ నీకు బ్లెస్సింగ్ లేదు అక్కడికి వెళ్ళి వస్తుంది తిరుగుతుంది ఆరణ్యంలో అటు తిరుగుతుందట ఇటు తిరుగుతుందట కనబడట్లా ఎన్నిసార్లు తిరిగి అదే ప్లేస్లో ఆమె కనబడలా ఎందుకంటే ఆఖరు నీ కన్నులు తెరువు అన్నాడు అంతే ఎప్పుడైతే ఆ కన్నులు తెరవబడ్డాయో అంటే ఆమె మనోనేత్రాలు తెరవబడ్డాయో దేవుడు దాచించిన ఆశీర్వాదం కనపడింది నీ కన్నులు తెరవబడలేదమ్మా కానీ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నీకు శుభవార్త ఈ నాలుగు దినాల సభల తర్వాత నీ కన్నులు తెరవబడబోతున్నాయి ఏదైతే నీకు చుట్టూ మూసుకుపోయిందో ఆ ద్వారాలన్నీ కట్లు విప్పబడబోతున్నాయి అంతే ఆ కట్లు విప్పితే జలగని ఊట వచ్చినట్టు నీ జీవితంలో ఊటలు రాబోతున్నాయి ఇక మేము ఎరుసలేంకి వెళ్ళినప్పుడు ఎలీషా ప్రార్థన చేస్తే వచ్చిన ఊట ఇంకా ఊపుకుతూ ఉంది ఆ ఊట చూపిస్తే అక్కడ గైడ్ చెప్తున్నాడు అయ్యా ఆనాడు ఆ ప్రవక్త దీన్ని ఓపెన్ చేశాడు ఈ రోజు వరకు ఎవరు కూడా క్లోజ్ చేయలేకపోతున్నారు నీ దూరం తెరవబడుతుంది ఎవరు కూడా నీ బ్లెస్సింగ్ క్లోజ్ చేయలేరేక వైజాగ్ పట్టణ ప్రజలని ఎంత దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడు మీకు తెలియదు కానీ మీ మీద ఎంత బ్లెస్సింగ్ ఉందో మీకు తెలియదు కానీ మీ కన్నులు మూయబడ్డాయి అబ్రహామును బట్టి ఇస్మాయిల్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్టు తండ్రి అయిన అబ్రహామును బట్టి ఏసు క్రీస్తు పట్ ప్రభువుని బట్టి ఎన్నో ప్రభు జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు తండ్రి అబ్రహామా నువ్వు భయపడకు నీ కుమారుడు నేను గొప్ప జనముగా చేస్తాను అబ్రహామును బట్టి ఇస్మాయిల్ని హాగర్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు అరణ్యంలో ప్రవీణ్ యేసు క్రీస్తు కార్చిన ఆ రక్తాన్ని బట్టి ఆయన చేసిన త్యాగాన్ని బట్టి ఆయన చెల్లించిన వెలను బట్టి ఆయనని బట్టి మనందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకొని నీటి ఊటల్ని సిద్ధపరిచాడు రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరాలు ఆమెనని చెప్దాం అందరం ఈసారి ప్రత్యేకంగా ప్రభు వైజాగ్ పట్టణ ప్రజలకి చెప్పమన్నది ఏంటంటే మీ కన్నులు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో తెరవబడ్డాయిగా ఇప్పుడు కనబడబోతుంది ఏంటది ఆగరడు చూడమ్మా అంటే ఇంతసేపు ఏం చేసింది ఆగా నిద్రపోయిందా తిరుగుతూనే ఉంది కదా కళ్ళు చూస్తూనే ఉన్నాయి కదా కొడుకు అక్కడ చచ్చిపోతున్నాడు ఈమె ఇక్కడ తిరుగుతుంది చూడలేను చూడలేను అని నెత్తి బాదుకుంటుంది పాపం తల్లి కాబట్టి ఏడుస్తుంది దేవదూత్ అంటుంది నీ కుమారుని స్వరము నేను విన్నాను దేవుడు ఆమెతో మాట్లాడుతున్నాడు అక్కడే నేను ఉన్నాను ఎందుకంటే నేను మిమ్మల్ని విడువను నీ కొడుకుని గొప్ప జనముగా చేస్తాను నువ్వు కన్నులు ఎత్తి ఒకసారి చూడు అక్కడ నీటి ఊట కనబడుతుంది వెళ్ళి నీళ్లు తాగించు నీవు నీ కొడుకు బ్రతకబోతున్నారు దేవునికే మహిమ కలుగును గాక ఈ రాత్రి దేవుని బిడ్లరా టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీన్ అన్ని మీ కన్నులు క్లోజ్ అయిపోయాయి ఫోర్టీన్ నీ ఆశీర్వాదం అన్ని క్లోజ్ అయిపోయింది అవి అక్కడే కప్పబడి ఉన్నాయి కానీ నీకు కనపడలే కానీ ఇప్పుడు అవి ఏం చేయబోతున్నాయంటే దేవుడు వాటిని విప్పబోతున్నాడు పైకి తీసుకురాబోతున్నాడు ఆమెనని చెప్దాం జీవితంలో అరణ్యం ఆధారం హాగర్కి దేవుడే ఒక్క దేవుణ్ణి మాత్రమే ఆమె చూడగలిగింది ఎందుకంటే మనుషులు ఎవరు లేరు 
నీకు అన్ని ద్వారాలు మనుషులు సహాయం చేయకుండా ఆయనే మూసేస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం చెప్దాం ఎందుకంటే ఆయన మూస్తే ఎవరు తెరవలేరా ఏ మనిషి నీకు సహాయం చేయలేడు ఏ పొలిటీషియన్ కానీ ఏ గొప్ప వ్యక్తుల ద్వారా జరగదండి దేవుడు ద్వారం తెరిస్తే నీ ఆశీర్వాదాన్ని మూయటానికి ఎవరు తరం కాదంతే ఆయన మూస్తే తెరిచేవారు లేరు తెరిస్తే మూసేవారు లేరు ఆయన పంపితే ఆపేవారు లేరు ఆయన ఆపితే పంపేవారు లేరు అందుకని ఈ వైజాగ్ పట్టణంలో మేము అడుగు పెట్టింది దేవుని వాగ్దానాన్ని బట్టి అడుగు పెట్టామంతే ఎంత పోరాడిందండి శత్రువు ఎందుకో తెలుసా మీకు విడుదలివే వాక్కున్న వాడు ఆపడానికి అబ్రహము దేవుడు అంటాడు అబ్రహము నీ ఒక్క కొడుకును నాకు ఇస్తావా నువ్వు ప్రేమించి సాకును తీసుకొస్తావా ఎక్కడికి మురే పర్వతం మీదకి వచ్చేయి నాకు బలిచ్చే అంటాడు చిత్తం ప్రభు అంటాడండి అబ్రహము ఫ్రెండ్షిప్ దేవునితో ఏంటో కానీ అబ్రహమును బట్టి దేవుడు ఇష్మాయిని వదిలిపెట్టలేదు అబ్రహాము దేవుడును అని ఈరోజు వరకు ఆయన ప్రజలను వదిలిపెట్టట్లేదు వాళ్ళు ఇద్దరు ఫ్రెండ్షిప్ మాత్రం భలే గాఢమైంది అప్పుడప్పుడు ఆలోచిస్తే అనిపిస్తుంది ఈ ఫ్రెండ్షిప్ ఏంటి అసలు ఇంత స్నేహ బంధమా అబ్రహాము దేవుడితో దేవుడు అబ్రహాముతో వీళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్షిప్ వల్ల ఎంత బ్లెస్సింగ్ అంటే నా స్నేహితుని కొరకు నేను ఏమైనా చేస్తాను అంటున్నాడు దేవుడు ఈ సంవత్సరం టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో నేను ఒక పాట రాశా రేపు ఓపెన్ కాబోతుంది మృత్యుంజేయుడు అనేటువంటి సీడీలో అందులో ఒకసారి ఉపవాస ప్రార్థనలు ఉన్నప్పుడు ప్రభు నీలా ఉండాలి నీతో నడవాలి నిన్నే చూడాలి నీలో నన్ను చూపాలి అనే పాట రాసే కృపని ట్యూర్ని ఇచ్చాడు ఇస్తూ అబ్రహాము నా స్నేహితుడు దానియలు నాకు బహుప్రియుడు అబ్రహాము వలె నీకు స్నేహితుల్లా ఉండాలి దానియలు వలె నీకు ఫ్రీడ్గా ఉండాలి అప్పుడు ఆ పాట రాసేటప్పుడు అంటే అబ్రహాము నీ స్నేహితుడయ్యా మీ ఇద్దరు ఫ్రెండ్షిప్ చాలా గ్రేట్ అందుకే నేను ఫ్రెండ్ వచ్చి నీ కొడుకుని ఇచ్చేయంటే ఓకే అంటున్నాడు అబ్రహాం ఏం గ్రేట్ ఫ్రెండ్షిప్ అండి మనకుంది ఫ్రెండ్షిప్ కదా ఎప్పుడు చూసినా ఏదో ఒకటి ఇయ్యవా దేవుడా దేవుడు కాదండి ఆయన స్నేహితుడు ఆయన టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో మీకు ఫ్రెండ్గా ఉండాలని ఆశ ఉందా దేవుడు ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలనుకుంటున్నారా మామూలుగా ప్రార్థన చేసుకుని వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నారా అబ్రహాము దేవునికి ఫ్రెండ్ కాబట్టి వాళ్ళిద్దరి మాట ఒకరి మాట ఒకరిని గౌరవించుకున్నారు ఒకరు అడిగింది ఒకరు ఇచ్చుకున్నారండి ఎంత రిలేషన్ వాళ్ళిద్దరు దశలు ఆ రిలేషన్ బట్టి మేము మొన్న ఇస్రాయేల్ వెళ్ళినప్పుడు వెళ్ళాం ఇస్సాకుని ఎక్కడైతే బలి ఇవ్వటానికి అబ్రహాం తీసుకెళ్ళాడు ఆ ప్లేస్కి వెళ్తే అనిపించింది ఎంత కష్టపడి ఎక్కాడు తన స్నేహితుని కోసం ఆయన మాట ఇవ్వడం కోసం మాట ఇచ్చింది నెరవేర్చడం కోసం తన కొడుకుని తీసుకొని వచ్చాడు నా కొడుకు కంటే స్నేహం ముఖ్యమన్నాడా అంత రిలేషన్ అండి అబ్రహాంకి దేవునికి ఉన్న రిలేషన్ ఆయన దేవుడు పరీక్షించి పరిశోధించే దేవుడు అబ్రహామును అడిగినప్పుడే చిత్తం ప్రభు అన్నప్పుడే అక్కడ పోటీలు రెడీగా ఉంది ఎక్కడ ముళ్ళ పదులో అక్కడ రెడీగా ఉంది ముళ్ళ పదులో పోటీలు ఎందుకంటే అబ్రహామ నువ్వు నా స్నేహితుడివి నువ్వు నా చిత్తం అన్నావు చూసావా అక్కడ నీ కొరకు రెడీ పెట్టా ఇక్కడ ఆగరి కనపడలే ఆమె కన్నులకి నీటి ఊట కనపడలే అబ్రహాముకి ముళ్ళ పదులో పొట్టేలు కనపడలా ఎప్పుడైతే కొడుకుని ఇవ్వటానికి సిద్ధపడి కత్తి లేపాడో పొట్టేలను బయటకు తీసుకొచ్చాడు దేవుడు ఈ రాత్రి నిన్ను శ్రమలు పాలు చేసే దేవుడు కాదమ్మా ఏసయ్యా నిన్ను నలిపే దేవుడు కాదు ఏసయ్యా నిన్ను విరగొట్టే దేవుడు కాదు ఏసయ్యా నువ్వు విరిగిపోతుంటే పగిలిపోతుంటే చూసి ఆనందించే దేవుడు అనుకుంటున్నావా కాదా నీ వేదనలో నీ కష్టంలో నీతో నిలిచే దేవుడు ఆయన చంపట్లు కొడదాం ఒకసారి ఎంతమంది మాటలు వాక్యం విన్నారో హాగర్ను చూసిన దేవుడవు అబ్రహామును చూసిన దేవుడవు టీవీ ప్రోగ్రాం చూస్తున్న వారిని ఇక్కడ ఉన్న వారిని చూస్తున్నావు మా జీవితాలని ఈ రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరంలో నూతన దీవెన్లు మా కొరకు సిద్ధపరిచి ఉన్నావు కాబట్టి మేము అరణ్యంలో శోధనలో వేదనలో మాకు తోడున్నావు ప్రభా మమ్మల్ని విడివన్న దేవుడు అని మాతో మాట్లాడావు నీ వాక్యం మా అందరిలో ఫలింపు చేయమని ఏసు నామములు అడుగుచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ఆమె
కార్యాలు మీలో జరిపిస్తానని దేవుడు నాతో మాట్లాడినప్పుడు నేను కన్నీరు కారుస్తూ ప్రార్థన చేస్తున్నాను ప్రభ నా చేతిలో డబ్బులు కూడా లేవే నేను ఏమి ఇచ్చుకోలేకు శ్రేష్టమైన కానుకని నేను దేవుడికి మొరపెడుతుండగా నా చెవి కమ్మలు గుర్తు చేస్తాడు దేవుడు నా దగ్గర అవి మాత్రం ఉన్నాయి చెవి కమ్మలు ఇప్పిస్తే వెంటనే అక్కడికక్కడ పట్లం కట్టిస్తే ఆ రెండు వేల పదమూడులో దేవుడికి కానుకి సమర్పించుకున్నాను దేవుడు మరి నేను ఊహించలేదు నా బిడ్డడికి ఉద్యోగం ప్రభ అని కూడా నేను అడగలేదు దేవుడు నా బిడ్డడికి గవర్నమెంట్ జాబ్ ఇచ్చాడు రెండు వేల పద్నాలుగులో నా బిడ్డడు సెలెక్ట్ అయ్యాడు సౌదరి చెప్పింది కదా తను చెప్పిన సాక్ష్యం దేవునికి ఇవ్వటం ద్వారా దేవుడు తన కుమారునికి ఉద్యోగం ఇచ్చాడు ఆయనకి ఇచ్చేవారిని ఆయన గనపరుస్తాడు మాకు ఒకప్పుడు మేము తొందరలో మీరు మీటింగ్లు పెట్టారండి రెండు వేల నాలుగు పద్నాలుగు పద్నాలుగులోనే అప్పుడు మేము మేము పేదనికి వచ్చాం సార్ మా కుటుంబంతో అందరం కలిసి పేదనికి వస్తే నాకు అప్పుడు చాలా అప్పులు బాధలు ఉండేదండి పన్నెండు లక్షలు అప్పు ఉండేదండి నాకు వ్యాపారంలో నష్టపోయి ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు మీరు కుటుంబంతో పేదనికి వచ్చినారు మీరు అందరు కలిసి అందరం వచ్చి మీ దగ్గర పేదన చేయించుకున్న తర్వాత నేను అప్పులు పోయిన సంవత్సరం కూడా తీరిపోయాయండి ఈ రోజు పదివేలు పాన్సర్ చేశానండి అప్పుల్లో నుంచి పదిహేను లక్షల అప్పుల్లో రెండు వేల పద్నాలుగు అక్టోబర్లో తునిలో సభలు జరిగాయి సహోదరుడు ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ అప్పుతో మీటింగ్స్ అటెండ్ అయ్యి ఆ రోజు ప్రేయర్ చేయించుకుని విడుదల పొందాడట ఈరోజు స్పాన్సర్ చేశాడట దేవునికి మహిమ అందరం చప్పటి కొడుతూ దేవుని స్థుతిద్దాం యవనులు రావాలి పెద్దలు రావాలి వృద్ధులు రావాలి పాపపు జీవితాలు పట్టబడాలి అందుకని ప్రామిస్ ల్యాండ్ జరిగింది గొప్ప అద్భుతం అనమాట మన వైజాగ్లో చాలామంది అసలు నమ్మరు ఇలాంటివేవి ఎందుకు నమ్మరు అంటే దేవుడి శక్తి చాలా మందికి తెలియదు అనమాట ఈరోజు కొంతమంది కళ్ళు తెరుస్తాయి అనమాట ఎన్నో దురాత్మలు ఎన్నోటువంటి అద్భుత కార్యాలు దేవుడు చేశాడు అద్భుతమైనటువంటి మరి ఉద్యోగం చూసాం నిజంగా చెప్పాలంటే ఇది ఒక ప్రార్థన కాదు పరలోకాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ దేవుడు పెట్టి నేను ముస్లిం అండి ఇక్కడ స్వస్థత సభలు అవుతున్నాయని తెలిసి వచ్చాను మారు మనసు కన్నీరు కలిగింది ఇలాంటి అద్భుతమైనటువంటి మీటింగ్స్ ఎప్పుడు జరిగింది మేము చాలా పాల్పడ్డాం ఈ మీటింగ్ వల్ల ఈ యొక్క నాలుగు సంవత్సరాలు ఎంతగానో ఎదురు చూసిన వైజాగ్ ప్రజలకి దేవుడు చక్కటి వర్తమానంతో తన దైవజల్ని ఈ యొక్క వైజాగ్ ప్రాంతానికి తీసుకొచ్చి ఉన్నారు సజీవులుగా మనల్ని పోషించి మనల్ని నిలబెట్టగలిగిన దేవుడే మేము ప్రకటిస్తున్న ప్రభునే సుక్రీస్ ప్రజలకు శుభవార్త ఫిబ్రవరి ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది నాలుగు దినాలు ఎస్ఆర్ బిజిఎన్ఆర్ కాలేజీ గ్రౌండ్స్ లో కల్వరి ప్రత్యక్షత సభలు జరగబోతున్నాయి మాతో పాటు పరిశుద్ధాత్మదేవుడు అడుగు పెట్టబోతున్నాడు జహీరాబాద్ పట్టణంలో ఏ అభిషేకం ఏ ఉద్యమం అయితే రగులుకుందో అదే అభిషేకంతో దేవుని ఆత్మ బహు బలముగా ఖమ్మంలో అడుగు పెట్టబోతుంది అనేక పాపాత్మలు జీవితాలు మార్చబడబోతున్నాయి గుట్టి వారు నడవబోతున్నారు గుట్టి వారు చూడబోతున్నారు మూగవారు మాట్లాడబోతున్నారు అంగహీనులు గంతులు వేయబోతున్నారు నీవు రా నీతో పాటు అనేకులు తీసుకుని రా ప్రభు నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించబోతున్నారు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఆ మృత్యు చేయుడు ఏ ఆత్మ బలముతో రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితము కదిలినాడో అపోస్తుల ద్వారా ఈ భూమిని ఏ విధంగా గడగడలాడించినాడో 
అదే మృత్యుం చేయడు ఖమ్మం పట్టణంలో అడుగు పెట్టబోతున్నాడు సేవకులారా సంఘ విశ్వాసులారా ఖమ్మంలో ఉన్న ప్రజలందరికి కూడా ఇదే మా ప్రత్యేకమైన ఆహ్వానం రంటి పాలు పొందండి దైవ దీవెనలు పొందండి మా జైరాబాద్ ప్రాంతంలో ఇంత పెద్ద మీటింగ్ ఎప్పుడు కూడా జరగలేదు ఎంతోమంది దైవ సేవకులు వచ్చారు కానీ ఇంత పబ్లిక్ ఎప్పుడు రాలేదు మాకు ఈ దైవ సేవకుడు వచ్చినందుకు మా జై జైరాబాద్ ప్రజలందరూ చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు అసలు ఇప్పటి వరకు ఇంత జనం చూడడం అనేది ఫస్ట్ టైం చాలా మీటింగ్లు జరిగాయి కానీ ఇప్పుడు ఇంత అద్భుతంగా జరగడం చాలా గొప్ప విశేషం మరి ఈ చలికాలంలో కూడా ఇంతమంది జనాలు సొంత వానలు కట్టుకుని ఇంత ఇక్కడ దాకా రావడము చాలా అద్భుతం అనిపిస్తుంది దేవనామ సూత్రం కలిగిన కాక నిజమైన ఉద్యోగం జైరాబాద్లో రగులుకున్నది యూత్ కూడా మండిపడాలి దీన్ని చూసి